ஜேர்னல் ப்ராப்பர்னா என்ன டிரான்சாக்ஷனை கேஷ் புக்கில் ட்ரை எழுத ட்ரை பண்ணுறோம் கேஷ் புக்கில் இல்லைனா சப்சிடி புக்ஸ் ஆன மற்ற சப்சிடி புக்ஸ் ஆன அது ஸ்பெஷல் சப்சிடி புக் அதர் சப்சிடி புக்ஸ் லைக் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன் பிஆர் அண்ட் பிபி புக் அதிலலாம் எழுத முடியலைன்னா வி ஆர் டு பாஸ் ஆஸ் அ நார்மல் ஜெர்னல் என்ட்ரி அந்த ஜெர்னல் என்ட்ரிக்கு பேர் ஜெர்னல் ப்ராப்பர் ஸோ கேஷ் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷனில் இருந்து வி ப்ரிப்பேர் ஜெர்னல் என்ட்ரி ஃப்ரம் தேர் வி ப்ரிப்பேர் லெஜர் ஃப்ரம் தேர் வி ப்ரிப்பேர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்குறோம் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இயர்லி ஒன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த கம்பெனிஸ் டு ரிப்போர்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிப் மீன்ஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் எவரி த்ரீ மந்த்ஸ் குவார்ட்டர்லி ரிப்போர்ட் இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்ட் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று பேலன்ஸ் ஷீட் இது நாமினல் அக்கௌண்ட் இதோடைய எண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்ட் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணிங்கன்னா என்ன பேலன்ஸ் கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு ஐதர் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் மெட் ஒன் ஒன்லி ஃபார் த ஓனர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கால் நெட் ப்ராஃபிட் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை தான் நெக்ஸ்ட் இயரில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஏன் நம்ம எழுத போகிறோம் இதில் என்ன இருக்குன்னு அசெட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் இருக்கும் இயர் எண்ணில் இந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன சொத்து இருக்குது என்னென்ன தர வேண்டியது இருக்குது தட்ஸ் வாட் அபவுட் தி அசெட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஓன்ஸ் ஃபைன் அதுதான் நம்ம ஓப்பனிங் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுத வேண்டியது இருக்குது ரைட் கிளியர் திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ப்ராசஸ் நா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் ஐட்டம் அசெட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி எழுத வேண்டியது இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட்டை இந்த வருஷம் ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி எப்படி எழுத போகிறோம் ராம் ஐ ராம்நாத் ஹூ ஹேஸ் அ பேலன்சஸ் ஹேஸ் திஸ் ஒன் கேஷு ஸ்டாக் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் சென்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் இந்த பார்ட் இப்போ வரும்போது என்ன ஆயிடுது எல்லா அசெட்ஸும் டெபிட் பண்ணும் ஓகே கேஷு ஸ்டாக் ஃபர்னிச்சர் அசெட்ஸு சண்டி கிரெடிட்டர்ஸ் லைப்ரரிஸ் கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேபிட்டல் அதுதான் ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி இது நீங்கள் எந்த சப்சிடி புக்ஸ்லையும் போட முடியாது ஸோ ஜெர்னல் என்ட்ரியாக தான் போடணும் தட் இஸ் கால் ஜெர்னல் ப்ராப்பர் ஸோ ஹியர் த என்ட்ரி பீங் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் பீங் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெபிட் விச் இஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் பீயிங் ஃபர்னிச்சர் பீயிங் ருபீஸ் த்ரீ ரெண்டு குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் டூ சண்டி கிரெடிட்டர்ஸ் லைப்ரரிஸ் சண்டி கிரெடிட்டர்ஸ் பீங் டென் தௌசண்ட் ரெண்டு குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வில் பி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகே தென் ஐ ஹோப் சார் குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்படி என்ட்ரி பாஸ் பண்ணால் அது பேர் ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி வில் நாட் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எனி சப்சிடி புக்ஸ் எனி அதர் சப்சிடி புக்ஸ் கிளியர் நெக்ஸ்ட் க்ளோசிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி அதான் சார் க்ளோசிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாக்க ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்குள்ளார இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நாம் என்ன பண்ணி ஆகணும் வேடு க்ளோஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிறதுல ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கலாமுங்க ட்ரையல் பேலன்ஸில் ஒன்று நாமினல் அக்கௌண்ட் ஒன்று நாமினல் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று ரியல் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த ரியல் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் எதிர்காலத்தில் இம்பாக்ட் இருக்கும் அதனால் இது எங்கே போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டு போயிடும் எங்கே போயிடணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு இந்த நாமினல் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் எங்கே போகணும்னா ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்ட் அக்கௌண்ட் போகணும் திஸ் வில் கோ டு தி ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்ட் அக்கௌண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரையல் பேலன்ஸை டேலி பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற ஐட்டங்கள்லாம் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வைஸ் வைஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணிங்கன்னா ரியல் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸாக இருந்தால் அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போயிடணும் அது அப்படியே எடுத்து எழுதுவீங்க ஆனால் இந்த அக்கௌண்ட்டில் இப்போ க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் எது க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்ட்ல கொண்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இந்த அக்கௌண்ட்லாம் இனிமேல் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இருக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய அசெட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் லைப்ரரிஸ் இருக்கும் ஓனர்ஸுக்கு தர வேண
வாட் அவுட் ஸ்மால் ஸ்மால் பேமெண்ட் மொபைல் டாப் அப் பண்ணிங்க எல்லாம் கிளிச் போட்டுருவீங்க ஆனால் ஒரு மொபைல் வாங்கினதுக்கான ஒரு பில் இருக்குது அது த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்டின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ அந்த பில்லை நீங்கள் பத்திரமாக த்ரீ இயர்ஸ் வச்சுப்பீங்க எதெல்லாம் பத்திரமாக வச்சுருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் எது ரியல் அண்ட் பர்சனல் எதெல்லாம் நம்ம இனிமேல் தேவையில்லைன்னு கிழிச்சு போடுறோமோ அதெல்லாம் கிழிச்சு போனோமா இல்லையா அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ ஆகும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு என்ன அர்த்தம் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ட்ரேடிங் அண்ட் ஃபீண்டில் அக்கௌண்டில் போயிடணும் டெபிட் பண்ணிக்கணும் கிரெடிட் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் டெபிட்டில் இருக்கும் அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணியாகணும் கிரெடிட் பண்ணியாகணும் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் டெபிட்டில் இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் டெபிட் சைடில் இருக்கும் அப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணியாகணும் கிரெடிட் பண்ணியாகணும் இதை அந்த எக்ஸ்பென்சஸை கிரெடிட் பண்ணியாகணும் இது பேலன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் கிரெடிட் ஆகிடும் ஓகே அப்போ அது கிரெடிட் ஆகிட்டு வேறு எங்கே சார் போகும் அதுதான் பேண்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடணும் தட் வில் கோ டு த பேண்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓகே அந்த சப் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்குள்ளார வரல ட்ரேடிங் அண்ட் பேண்டல் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிறேன் அந்த ட்ரேடிங் அண்ட் பேண்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம டெபிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இன்கம் அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ்னா எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸும் சேர்த்து இல்லையா எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் அதே மாதிரி இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் யூஸ்வலாக அது என்ன பேலன்சஸாக இருக்கும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா கிரெடிட் சைடில் இருக்கும் அந்த கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறத கிழிச்சு பண்ணும் மீன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போ க்ளோஸ் ஆகும் டெபிட் பண்ண தான் இது ப்ளஸ் அது மைனஸ் வச்சுங்க அப்போ இது மைனஸ்னா டெபிட் பண்ணோன்னா ப்ளஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ டெபிட் பண்ண போகிறேன் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இது எங்கே போயிடணும் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு டெபிட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எதை போய் கிரெடிட் பண்ணணும் ட்ரேடிங் அண்ட் பீரியடில் கொண்ட கிரெடிட் பண்ணணும் இதுதான் ஃபார்மேட் ஓகே திஸ் வில் பி அவைலபிள் ஹியர் ஐ ஹோப் ஸோ யூ குட் நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் தி பார்ட் டூ ஸோ பார்ட் ஒன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஓப்பனிங் ஜெலண்ட்ரி பார்த்தோம் பார்ட் டூ எதை பற்றி பார்க்குறோம் நாமினல் அக்கௌண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரியல் அண்டு பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படியே ஃபியூச்சரில் இருக்கும் அதை க்ளோஸ் பண்ண மாட்டீங்க சொத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் வித்துப்பிட்டு இல்லை எரிச்சுப்பிட்டு புதுசாக வாங்குவீங்க அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இந்த பில்லெல்லாம் அப்பப்போ க்ளோஸ் பண்ணியாகணும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட்டில் இருக்கிறது க்ளோஸ் பண்ணால் கிரெடிட்டில் பண்ணால் தான் க்ள க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ அதை கிரெடிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எதை போய் டெபிட் பண்ணோம் இந்த ட்ரேடிங் அண்ட் பீண்டில் கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணி ஆகணும் இஸ் இட் கிளியர் இதுதான் க்ளோஸிங் எக்ஸாம்பிள் சேலரிஸ் அக்கௌண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஆஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ட்ரையல் பேலன்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சேலரிஸ் அக்கௌண்ட்னு பத்தாயிரம் இருக்குது இப்போ க்ளோஸ் பண்ணோம் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது சேலரிஸ்னா எக்ஸ்பென்சஸ் தானே எக்ஸ்பென்சஸ் தான் எதில் இருக்கும் டெபிட்டில் இருக்கும் அப்போ அதை நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ டூ சேலரிஸ் அப்போ எதை டெபிட் பண்ணி ஆகணும் ஆர் டு டெபிட் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ டூ பிஎன்டல் அக்கௌண்ட் சாரி பிஎன்டல் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை நான் டெபிட் பண்ணி ஆகணும் வேல்யூ பீங் டென் தௌசண்ட் இஸ் இட் கிளியர் ஐ ஹோப் சார் குட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன் தேர் நாட் பி எனி ட்ரபுள் ஹியர் ஆஃப்டர் திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் த செகண்ட் செட் செகண்ட் செட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் செட் வரும்போது அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பார்ட்டில் நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்கிறதெல்லாம் அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி ஓகே நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்ச கிளியர் ஆயிடுச்சு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடித்த பிறகு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ரெடி பண்ண பிறகு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி சார் ஓனருக்கு இந்த மாதத்துடைய ரெண்ட்டு கொடுக்கல ஏன் ஏன் கொடுக்கல ரெண்ட்டு கொடுக்குறது எப்போதுமே அஞ்சாம் தேதி தான் சார் கொடுப்போம் மார்ச் மாதத்துடைய சேல் ரெண்ட்டை ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏப்ரல் தான் தருவோம் ஓ அப்படியா அப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த டேட் அன்னைக்கு அந்த பீரியடுக்குரிய ரெண்ட்டு செலவுன்னு எழுதலை I want to know what is the real expenses as on 31st March up to the date of 31st March but in my account la eludala salary sir salary epodume adutha maasam 3rd date dhaan sir tharuvom appo march maasam salary thandirukka matingala ama so idellam pending la irukku or asset onnu irukku 10 lakh rupees adu use pannirukringa year full ah use pannirukringa onnu asset veliye pogala ange dhaan irukku ஆன அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு புக்கில் நீங்கள் என்ன வேல்யூ எழுதி வச்சிருக்கிறீங்களோ ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ண பிறகு அந்த வேல்யூ குறையும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட்
அதில் என்ட்ரியில் இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் போதுமான அந்த டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஃபார் த வேல்யூ ரிடக்ஷன் இப்படி பண்ண பிறகு அந்த சொத்தோட மதிப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க ரைட் சொத்தோட மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் லேக் இருக்குது அதில் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இனிமேல் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ ஒன் லேக்கில் டென் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இது இதுக்கப்புறம் நைன்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் த மிஷினரி அப்பியர்ஸ் இன் அவர் புக் ஆஸ் நைன்டி ஒன்லி ஆஸ் நைன்டி ஒன்லி அதே சமயத்தில் எக்ஸ்பென்சஸில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து இருக்கிறீங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால் அட்ஜஸ்டிங் ஆல் தி அக்கௌண்ட்ஸ் பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இது தேர்ட் ப்ளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி இங்கே ட்ரேடிங் அண்ட் பீண்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு முடிச்ச பிறகு இதுக்கப்புறம் அப்படியே தூக்கி போட்ட வேண்டியதான் அது தேவையே இல்லை பட் டாக்ஸேஷன் பர்பஸ் நீங்கள் ஏமாற்றி இருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் திஸ் ஃபார் அட்லீஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் இந்த ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்போ வேணாலும் இன்ஸ்பெக்ஷன் உங்களுக்கு ரைடு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க போன வருஷம் நீங்கள் லாபம் ரொம்ப கம்மியாக காமிச்சிருக்கிறீங்க ஒரிஜினல் அக்கௌண்ட்ஸில் கொண்டு வரணும் நீங்கள் கொடுத்து ஆகணும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் அதுக்கு மேலே தேவையும் இல்லை அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்ட வேண்டியதான் ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு வருஷம் முடிய முடிய அதை நீங்கள் கழிச்சுட்டே வருவீங்க ஸோ ஐ ஐ ஹோப் சார் குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இதோட எண்ட் ரிசல்ட் இருக்குல்ல பேலன்ஸ் நெட் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டும் வரலாம் லாஸும் வரலாம் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா யார் போய் சேரும் ஓனர் இருக்குது லாஸ் வந்தால் யாருக்கு சேரும் ஓனர் இருக்குது அப்போ வாட் எவர் தி எண்ட் ரிசல்ட்ஸ் யூ கெட் பை ப்ரிப்பேரிங் த பீன்ல அக்கௌண்ட் ஐதர் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஈஸ் மென் ஃபார் த ஓனர் ஓனருக்கு என்ன பேரிங்க கேபிட்டல் அந்த கேபிட்டல் கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் மீன்ஸ் ஆட் பண்ணும் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து யாரு கொண்டு போயிருங்க ஓனருக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ ஓனருக்கு கொண்டு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி இது ஃப்ரம் ட்ரேடிங் அண்ட் பீன்ல அக்கௌண்ட்லேருந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி ஸோ ஃபோர்த் பிளாக் திஸ் இஸ் தி ஃபோர்த் பிளாக் ஐ ஹோப் சோ குட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரிக்கு வரும்போது நெட் ப்ராஃபிட் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் நெட் ப்ராஃபிட்ங்கிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் டெபிட் பண்ணிவிட்டு இது யாருக்கு கிரெடிட் பண்ணிட்ட போகிறேன் ஓனருக்கு கிரெடிட் பண்ண போகிறேன் ஓனருடைய பேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஹியர் ஸோ ஐம் கிரெடிட்டிங் த ஓனர்ஸ் அக்கௌண்ட் கிளியர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் பிளாக் ஃபோர்த் பிளாக் அண்டு இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டீங்க அதை போய் சரி பண்ணணும் அப்படின்றீங்க அதுதான் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி போட்டது தப்பாக போட்டீங்க அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்ட்ரி எப்போ பண்ணலான்னா ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணலாம் ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு பிறகு பட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அடுத்த வருஷம் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ மூணு சுச்சுவேஷனில் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகலை இருந்தாலும் என்ட்ரி மட்டும் போட்டு காமிச்சிடுறேன் இங்கே இந்த கேஸுக்கு So, this is what about the fifth block. So, in the Maria, Anji Vidaman Aitangal, we have to look at this. All of you have to entry format. That's the name of the journal proper. That's why, now, in the rectification of entry, na, uh, for the time being, I just skip this. That's why, in the entry, na, teach panle. we'll see that in, along with the rectification of entries chapter. Now, in the entry, we can see the entries in the journal proper. Na, assets and libraries, credit le purchase, sale. Okay? Credit purchase, credit purchase, or sale of asset purchase or sale of asset assets are wrong the purchases are not or sales are not cash is not so you can do what you can do you can do the purchases book or sales book right and cash book you can do what you can do you can do the jewelry pass and endorsement bill is now the part of the bill receivable endorsement is the discount endorsement is the one thing that you can do in the case of the case that is the renewal பில்ஸ் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் என்டார்ஸ் பண்ணால் வராது எங்கெல்லாம் கேஷ் வராதோ வராது எங்கெல்லாம் கேஷ் இல்லையோ வேறு சப்ஸ்டிட் புக்ஸில் இல்லையோ அது வராது ஸோ என்டார்ஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் வராது அதே சமயத்தில் ரெனிவல் பண்ணாலும் வராது பழைய பில்லு கொடுத்துட்டு புது பில்லு இல்லையா ஒன்றும் கேஷ் வரல அப்போ அதுவும் வராது அண்டு அதர்ஸ் லைக் பேட் டெட் ரிசர்வ்ஸு குட்ஸு ஓனர் எடுத்துகிட்டு போகிறார் பர்சனல் யூஸுக்கு குட்ஸு ஃப்ரீ ஷாம்பிளாக கொடுக்குறார் ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டில் தெஃப்ட் ஆகிடுச்சு குட்ஸ் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது தேர் ஆர் என்